ろつけで着席はい、えー、今日はですね、えー、パラパラ入門講座というパラパラ、えー、はい、えー、講座の方を、えー、したいと思います,、はいしますえー、それじゃですね僕と一緒に、えー、今日お手伝いしてくれる、えー、高橋春樹先生です<笑>そして藤本純一先生ですはいえー、っとですねまずパラパラよく聞きますね最近えー、主にですねユーロビートというジャンルの音楽を僕たち、えー、利用してるんですけれども、えー、このパラパラにはですね大体、えー、4部構成あります、えー、まずですね、えー、イントロ、えー、A メロ B メロ、えー、サビそして、えー、こちらでかく書きますけどでまたイントロくると、えー、全部でこうイントロ A メロ B メロサビイントロと基本的に、えー、ここまで、えー、この4つを使ってます4部構成で作ってます、えー、どういうことかって言いますとですね、えー、曲がイントロっていうのはこう始まってくる盛り上がってくるで A メロっていうのはそのイントロの感覚を大事に、えー、乗ってつ、えー、サビサビが目標なんですよねサビが目標、えー、サビがメインだからやっぱりサビがメインそこ、えー、で、えー、B メロっていうのはサビ前にちょっとあのグッとこう溜めて行こうというパートでやってでサビドーンってくるんですけれども、えー、このですね、えー、じゃあ踊り方ってどうやって踊るのという質問があると思うんですけれども、えー、よくあのー、僕のね、えー、母親なんかにねパラパラって一体何なのとどうやって踊るのとよく聞かれますでまず簡単に言っちゃいますと、えー、ステップがありますよねステップ,、ま、ステップが、えー、まずステップが右足からいきましょう右足からいきます大体せーの12345678それと同時に右手が大体出ます34123456781234567このこういうふうに右手が出ます最初に右基本的に右手いったら左手とこう左右対称が左右対称、ええ、右手左手こういう踊り方をします。で、大体ですね。私、あの、いろいろ研究した結果。えー、国会図書館に行きまして。えー、パラパラとこう、まず開く動作。落とす動作。落とす動作。巻く動作。巻く動作。えー、この三つで成り立ってんじゃないかと。えー、いうね、えー、結論に。さあ、大体。私、たす、足しましたよ。足しました。えー、開く。開く。落とす。で前に巻く、はい、後ろに巻いて戻るとこの動作で成り立ってるとそこにステップがついてくるとじゃあこれちょっと一緒にやってみましょうかせーの開く開く,開く落とす,落とすで前に巻く後ろに巻くとこれなんかあのぼんやりとこう,うんってそこの、えー、ピンク色の、えー、かわいい女性が、えー、表示しましたけどちょっとあのやってみましょうか一緒にちょっと前,前へ出てきて前どうぞ。えーじゃあちょっと生徒の,あの皆さんの方向いてじゃあまずいきますよ開く開く見落とす落とす巻く巻くとこれをやってみましょう足をつけてね最初右足からですよ、はい、せーの開く開く落とす巻く巻く巻く巻く巻く面白いね面白かった面白かったできてるできてる。うん、これ何か難しいところありました。やっぱり手と足がなかなか合わない。合わない。合わない。会いたいときに会えない。はい。なるほど。それよくありがちな質問です。ありがちな質問、はい。それはどうやると上手くなるか。まずですね。もうスポーツの基本もそうなんですけど、下半身からこう作っていくわけですよ。ええ、まずこうダメですこうビートにこう合わせてさあ1234567でこう手をもう逆に手を後からつけてくれ5678123456781234567812345678みたいなええ。どうです
、こう上半身にこう意識が行き過ぎると合わなくなっちゃう,う逆にこう下半身のこのビートを、うん、これに合わせていくとそうですねステップが基本いいとこ行ったステップが基本ですわ、はいええ、かりましたはいじゃあ席に座ってよろしい、はい、こういう感じですね、えー、まずステップをきっちり踏めるようになった後に、えー、手,がつい手がついてくると、えーそれからですね、えー、あと覚え方なんですけれどもね、えー、よくこう例えばこうツインスターの会議なんか来ると非常に上手い人が、えー、いると思うんですよまずその上手い人を真似るっていうのがいいですねで上手い人っていうのはどこが上手いか下手なのかっていうと上手い人ってのはステップが崩れてないんですよだから分かんない振り付けがあっても合ってるような感じがしちゃうんですで下手なやつっていうのはステップがもう崩れてるからこういかに合っていても<笑>間違ってる見えてしまう間違い間違い、えー、例えばですね、えー、この「OnlyOneYouNeedTheOnlyOneYouNeed、えー」という曲でですねちょっと今の、えー、教えたところをやってみましょうか、うんうん、やってみましょう、うん、これでもう,こうステップ踏んだんですねまず足からまだステップこんな感じですよこんな感じで、まあ、もうあのー。振り付けは僕は分からないですけれどもなんか合ってるような感じしませんこれはもうきっちりステップが踏めてるからですよ、ええ、リズムに合わせて、ええ、1234と, 4 4と、ええ、まずあのパラパラの基本はですね、えー、4つの構成で,でステップをきっちりビートに乗せていくと、えー、これが、うんうん、非常に、あのー、上達のコツかもしれないですねのツ、ええ、あと手の角度手の角度、ええ、手の角度ですねこれ下がりすぎは良くないですね。上げるね。はい。なるべくであればこのちょっと上肢のね、あ位置見つけ、だいたいこう頭からこの辺の、えー、このあばら下から三本目ぐらいを利用していただくとね、はい。第三胸骨っていうんですか。ちょっとこの辺だね。そうです。この辺を利用していただくとですね。利用していただくと。はい。こう横隔膜が今ピクピクいってます。はい。このシャックリの前兆です。<笑>えー、ここの、えー、頭からだいたいこのあばらの下あたりまでのねこの辺の四角形を使うと非常にこういいかもしれないです料理にはウコッケを使うと非常に贅沢ですけどそれは贅沢ですねはい、はい、ウコッケは贅沢です、はい<笑>えー、この辺を使って、えー、踊られると、えー、非常にこう手の位置がこの辺で角度をつけていくと角度をつけていくとパンと。という感じで、えー、まずユーロビートの基本,基本パラパラの基本パラパラの基本というのが、えー、講義第1時間目でした1時間目でした
ー、次は講義二つ目はい二つ目です、えー、パラパラありますよね、えー、こ,こういうのねこういうの、えーえー、僕らこれ振り付け作ってるわけですけれども、えー、どうやって振り付けを作るのと、えー、どうやって考えつくのっていうよく、えー、質問を受けますされましたはい、えー、その質問のですね、えー、答えをですね今お教えしましょう、えー、まず曲を聴くと、えー、刻んでるのかな動いてるのかなっていうのがまずこう頭の中でぼーっと浮かびますね、えー、これはもうどんなぼーっとした凡退野郎でも,も浮かべますよそうどんなぼーっとしたやつでも浮かびます、えーえーえー、それを形にしていくんですけれども、えー、その曲を聴いて自然にこう手が流れたものが基本的に一番いい踊りと、えー、僕らは思ってます、えー、そこでですね今日課題曲「ダンシング・ウズ・ユー」あ「ダンシング・ウズ・ユー」えー、という曲を用意しましたからね今ちょっと聴いてみましょうそれであの助手の、えー、高橋君が今それちょっと踊ってみますからちょっと今パッと考えついちゃいますから、えー、みんな見ててくださいパッてパッてじゃあお願いします<笑>すごいからねこれ今前奏部分ねこの後イントロ入りますからこんな感じで発想しましたこんな発想しました発想しましたはいこんな発想しましたよ。すごい。ええ、三秒。もう僕はこんな発想を今しちゃったよってしてます。誰もないの？<笑>バカバカなここ。<笑>まあここは進学組ではないですから。<笑>そうですね。進学組ではなかった。これはもう予備校の最低。偏差値40から始まるパラパラ受験。最低。はい。最低ラインから。最低ラインから教えてますから。<笑>ええー、今のようにですね。たったるたったるたったるたったたっていうこう。こうなんかこうポップなこう刻んだ感じが今のせーのたせーのたったらたったったらたったったらたったったったったみたいなこうこういう風に発想したわけです。こういう風にこういう風に来るわけです。こんな風にに降りてきた何かが何かが降りてきた。せっかくにだこの中に一人人間がいるんだけどもう一人もう一人います。こう目をつぶるとそいつが踊ってるって。それを自分のこう体で出していくと。でも指先からドロドロいろんなものが出てます。<笑>だらだらはい、いろんな分泌物が,<笑>分泌物が今アドレナリンがだいぶ,だいぶ出,た、はい、出てきましたよ疲れちゃった、えー、これが一応パラパラの発想という,想という、えー、これ作り方作り方ですね、えー、それをですねまあこの先ほど教えたイントロ,ントロ A メロ B メロ,ロ,ロ,ロ,ロサビメロとビメロこの4つに分けて聴いていって発想していくとそれ全部組み合わせると一曲の美しい美しいえーパラパラが出来上がるとパラパラができましたわかりましたか<笑>はい返事は短くはいはい。素直でよろしい、はい
講義3時間目になりましたはい3時間目ですはい、えー、これがですねポーズものというのをちょっと勉強してみましょう、はい、ポーズものポーズものえー、えー、どういうものかって言いますとですね、えー、先ほど最初に教えた右足から右手でこう動くもので、えー、で刻むのありましたねタタタタタタタタみたいなこうタタタタタこう刻んでるのありますねここでですね最近この人気の超人気超人気止まってポーズつけるっていうそういうバラバラありますこれ流れの中でいきなりパタッとこう川の流れのようにあるものがそれがいきなりパッとそこに人気が出ちゃうっていう<笑>難しかったね<笑>、うん、まあしょうがないまあいいまあいいよかったええ先40年そうだね、うん、まあこれが終わる頃ね君たちも偏差値があの68ぐらいまで<笑>きっと上がってると思いますよ,すよ、ええ、ソエックももう180ぐらいは取ってますよ<笑>、ええ、じゃあ、えー、ポーズものっていうのがありますポーズもの、ええ、これもう基本的にこう足止まって静止してますね例えば代表的なポーズだとこういうのありますパンこういうのありますねあともう一個代表的なのだとせーのドンないねないね,ないねこれはなかったないないあびっくりした俺も、ええ<笑>ああそ,っちのそうそうこう,こういうのがねこういうのねこういうのありますね、えー、これポーズものっていうのがありますちょっと、えー、これ「ブレイク・ミー・ダウン」っていう曲ありますからちょっと課題曲持ってきたんでこんな感じでこれはポーズものを作ってみました。ちょっと止まりすぎちゃったかな。うん、ちょっと止まりすぎちゃったかな、OK ね。これ止まりものですよ。ええ、止まりはもう八千九百円からやってますから、うちは。<笑>休憩はオールタイム四千三百円です。<笑>サービスタイムは朝六時からやってます。<笑>うんえー、一応こう止まりものっていうのがあります
ポーズもね、ええ、ポーズも、はい、止まりもんじゃない。止まりもんじゃない。止まりもんじゃない。はい、ポーズもだから。宿泊もですこれ。宿泊も。和訳するとね。和訳すると,訳すると宿泊料金です。ええ、ええ、こういうのありますね。ええ、なんでぜひですね、これポーズもやるとき、大事なのはあと表情とかも大事ですよね。表情。結構こうやりながらこう,こう,こう決めて格好つけまくっちゃってるみたいな。ええ、でこう可愛いなこう笑ってるっていう。そうそうええ、可愛いなこう。うん、こうそう。はい、えー、一応ここまで、えー、3つ教えましたけれども、えー、ここで何か、えー、質問がある方はいあじゃあ龍二君はい、うんはいはい、えっ、ー、とあのー、ポーズ取った時にポーズ取った時にこの手の向きとかってあるんですかああなるほど上向いてる多分こうやった時にこうなのかっていう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう上向いちゃった場合はこう「待たせたねごめんね」って「<笑>待たせてごめんね」待たせて「横浜ジルバ」って言ったら「横浜ジルバ」はい、これ下に向けると「はい、置いといて黄昏」っていうふうに理由がありますかちゃんと理由がある、はい、深いんですねかなり人生にかかってくるんですか、ね、かかりますよかかるかかる、ええ、君の歴史の1ページはこれでこれかこれかで変わってくるんです<笑>、ええ、距離一体ですよねもう、はいええまあこうポーズあと何かあるかなはいじゃあえっ、ー、と彼女はい、はい、となんかより綺麗に踊るには、はい、どういうふうにやったらコツとかあるんですかいいとこつくねいいとこ聞いた、はいうん、より綺麗に踊るには顔を整形しろはい、はい、<笑>それはお金かかるんであですよねちょっと手早く、えー、手早く,手早くえー、っとですねより美しく踊るにはまずこうこれポ綺麗なこう流れだな。例えば、先生じゃあのちょっと女子の方にちょっと、えー、踊ってもらいますけれども、えー、悪い例、はい、悪い例ね。悪い例。じゃあこう流すか。はい。The only the only one you need をちょっと悪い例として踊ってもらうと。どこ？<笑>イントロイントイントロ。はい。悪い例？うん。ターンターンターンターンターン。こう悪い例。こう何やってるかわかんない。自分ではわかるんだけど、うん、人はわからない。これじゃ綺麗に見えない。これいい例だと。いい例だとこう、手を伸びて、伸びて、こう、大きくトントンと。綺麗に見える。わかりやすい。わかりやすいでしょもっと褒めて。伸ばす。あとまあ、先生から、えー、一つね、ええー、上手くなる、えー、方法。これね。よくあのー、一人で練習する人がいるけどビデオを見てね一人で練習しない大勢でやると非常に楽しいとあとビデオを見て座って練習するとねあのこういう手だけしか覚えられないから踊りなんでねちゃんとビデオを見てステップを踏んで家でこうステップを踏みながら練習するとで,あのできればね大勢でやった方がいいんでお父さんお母さんも呼んで、えー、家族でやると、えー、明るい家族計画がきっとできると思うんで。えー、大勢でステップ踏みながらやるとね<笑>、えー、上達も早いと思います<笑>それじゃあ、えー、この講義を生かして、えー、またワンステップ、えー、上がったパラパラをね、えー、みんなで楽しもうみんなで
、踊り方について教えてきますけども、はいえー、これはもう最後の授業です。最後えー、例えばこう踊るのをね綺麗に見せる方法の一つにファッション洋服っていうのがあります、えー、ファッションどんな洋服が一番可愛く見えるのかかっこよく見えるのか、えー、まあ先生なんかは思うのは女性はねやっぱり露出してた方が綺麗かもしれない、うんうん、これなんでかって言いますとねこうトレーナーとか着てるとねこう腕が太く見えちゃったりとかしてこのラインがねこう綺麗に見えづらいここが太いとね見えづらいと。だこう落とした時もねこうトレーナーとかだとこう影がぼやけるとそれがこう肩がこう今こうみんなみたいにね、えー、ある程度出ていると、えー、こう綺麗にこう落とした時とか見えるし、えーでまあ、男の子はね、えー、踊る時っていうのはね、えー、そうだな僕みたいにこうスーツでね踊ってもね非常にこうの方がこう綺麗に見えるで逆にこうジーンズであったりとか。えー、するとね、えー、またこれはこうちょっとスポーティーな感じがして、えー、こう激しい動きとかがね楽しめたりとかして、うんうん、ただ基本軸としてね、えー、ストリート系のダンスよりもねどっちかっていうと、えー、クラブ系の、えー、踊りディスコクラブ系の踊りなんでね、えー、割と綺麗な格好で踊るとね、あのー、踊り方は踊りがすごく綺麗に見えると思いますよ。にうん、あとねえー、人生あります。ここだね。えー、まあ僕とかね、えー、女子のね、えー、高橋くんとか、あとはもう看護婦のね、えー、藤本くんとかは、まあこのユーロビートパラパラに立つさてもう早十年、うん、十年は過ぎたかな。十年やってるよ。やりすぎだね。えー、これね、踊りってないよ。うん。これ出会いがあるね。出会いがまずある、うん。踊ることに共感したね。出会いがある。うん。そしてね、夢がある。踊りには。夢がある。まずはこう自分の感情をね、こう表現できるわけだから。うん、そうだね、うん。あとパラパラのいいところっていうとね、あの例えばヒップホップとかだと非常にリズム感とかってこう入っていきづらいと。踊り方がよくわかんないと。パラパラの場合踊り方がわかりやすいからね踊り方が、うん、誰でも入っていけると誰でもできるようにできてるだからまあダンスの入り口としてはね非常にこうパラパラっていうのはいいんじゃないかとあと金かかんないうんみんなでできるのに、うんうん、音楽さえあればみんなで同じことができるとえー、えー、というわけでね、えー、本日の、えー、パラパラ講座の方、えー、は、えー、この時間で終了します、えー、ぜひね、えー、これをえー、よく理解して、えー、明日から楽しいパラパラダンス人生を、えー、皆さん送ってくださいはいはい、はい、送ってください洋介ねえ座れって<笑><笑>あれ,れ,れ,れ,れ,れ,れ,れ,れ,れ,れ